ওকে আমার স্ক্রিনটা দেখা যায় কিনা একটু কনফার্ম করুন প্লিজ জি ভাই আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আজকে যে টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিক গুলো এখানে আছে সার্চিং দা ওয়েব ফর রিলেভেন্ট ইনফরমেশন এটা খুবই একটা সহজ কাজ আবার খুব একটা কঠিন কাজ আর আমরা এখন বর্তমানে এআই নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে সো আমরা এখানে এআই এর সাথে ইনক্লুড হব এআই কিভাবে ইউজ করা যায় আমাদের রিসার্চ ওয়ার্ল্ডে আর এমএস ওয়ার্ড এর কিছু ফিচারস আছে যেগুলো আমরা সচরাচর যখন কোনো একাডেমিক রাইটিং বা কাউকে রিভিউ করার জন্য কোনো কাজ কোনো পেপার দেই সেক্ষেত্রে আমরা কিছু নর্মস ফলো করি সেগুলো কি কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর আমাদের আনিথিক্যাল একটা প্র্যাকটিস যেটা হচ্ছে প্লেগেরিজম বা প্লেজেরিজম যেটাই বলি সেটা আমরা কিভাবে অ্যাভয়েড করব এবং কত ধরনের প্লেগেরিজম আসলে আছে আর আরেকটা হচ্ছে সাইটেশন অ্যান্ড রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট এটা আমরা একটা টুল ইউজ করব যেটা হচ্ছে জোটেরও যেটা সবাইকে আশা করি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আশা করি সবাই ইনস্টলও করে নিয়েছেন এই এজেন্ডা গুলা নিয়ে আজকে আমাদের পুরো সেশনটা সাজানো আমি এখানে আমার স্ক্রিনে সবকিছু দেখাবো এবং তার সাথে সাথে বলবো যে কিভাবে কি করা হচ্ছে যদি কারো প্রশ্ন থাকে প্লিজ আপনারা চ্যাট সেকশনটা ইউজ করবেন আর যারা মডারেটর আছেন ওরা পরে কোশ্চেন গুলো আমাকে পাস করবেন আসলে আমরা প্রথমে টপিক নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে সার্চিং দা ওয়েব আমার ব্রাউজার স্ক্রিন কি এসেছে এখানে না ভাই ব্রাউজার স্ক্রিন আসে নাই ব্রাউজার স্ক্রিনটা মানে আলাদা করে শেয়ার করতে হবে ওকে मोबाइल प्रथम कर प्रथम प्रथम स्कलर बाटन से ब्राउजार एड कर गेट अपने क्लिक कर क्षेत्र আর মজিলার ক্ষেত্রে আমরা যে সাই যেটা ইউজ করব মজিলার এখানে আমরা সার্চ করব সাইহাব সাইহাব এক্স নাও এই সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করব এখানে জাস্ট আপনারা গেট অপশন পাবেন যারা মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করতেছেন ওকে সফটওয়্যার ইনস্টলেশনে কারো সমস্যা থাকলে সেটা চ্যাট অপশনে বলতে পারেন टपिक सार्च कर से जो टपिक सार्च करी से टपिक 
टपिकेसिफिक गुगल स्कलर वेबसाइट गुगल स्कलर प्लस डिजीजमिकलोशनोमिकारे एग्रीकलर रिलेटेड गुलाब Since 2019 दिले 2019 थे के पौरव बोर्डी 2023 बा 2024 जेस शाला छे वो शाल बोर्ड जन तो ज्योति गुला काज हुए छे ये टॉपिक है शॉप गुले खाने आज भी आपने कस्टम रेंज दी थे बारे में जेकने 2029 थे के जेक कस्टम रेंज ऑप्शन ने क्लिक कर ले कोटो शाल थे कोटो शाल पोर्ट जन्ते आमी बोली जामी 2020 थे के 2023 पोर्ट � अच्छा 
আমরা এখান থেকে একটা টপিক বের করলাম যে ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি লেখবো এই লেখার যে টেকনিকটা এইটার আগে আমি আরো কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমার ইনফরমেশনটা রিলায়েবল কিনা সেটা আমি বুঝবো কিভাবে আমি আমার প্রথম সার্চে যাই সিন্স টু এখানে দেখুন প্রথম যেটা আসছে ইম্প্যাক্ট অফ মেশিন লার্নিং অন ম্যানেজমেন্ট হেলথ কেয়ার এগ্রিকালচার সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার থ্রু টেকনোলজি ইনোভেশন আমি এখানে গেলাম আপনারা যদি ভালো করে জানতে চান তাহলে এই পেপারটা আপনাদের লাগবে এই পেপারে আর অনেকগুলো পার্ট আছে এই পার্ট গুলা তারা ফ্রিতে অ্যাক্সেস করতে দেয় না সেক্ষেত্রে আমরা যে সাইহাব নামিয়েছিলাম সে সাইহাব টুলটা ইউজ করবো এখানে আমাদের সাস্টেনেবল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি এখানে একটা পেপারের লিঙ্কও আছে তারপর আমরা নিচে যদি যাই এই যে এখানে আমাদের একটা লিঙ্ক আছে এটাকে আমরা বলি ডিও আই লিঙ্ক এই ডিও আই লিঙ্কটা হচ্ছে আপনার পেপারের আইডেন্টিফায়ার প্রত্যেকটা পেপারের জন্য ইউনিক ডিও আই লিঙ্ক থাকে আমরা এই ডিওআই লিঙ্কটা উপরে এভাবে সিলেক্ট করে আমাদের যেহেতু সাইহাব ইনস্টল আছে আমরা রাইট ক্লিক করব এবং সবার ব্রাউজার এরকম একটা অপশন আসার কথা সাইহাব এক্স অথবা সাইহাব মাস্টার আপনি এটাকে সিলেক্ট করে এখানে সাইহাব মাস্টারে ক্লিক করবেন যদি সাইহাবের ব্যাপারটা থেকে থাকে সেটা এখানে চলে আসবে আনফর্চুনেটলি সাইহাব ডাজেন্ট হ্যাভ দ্য রিকোয়েস্টেড ডকুমেন্ট এই জিনিসটা আসে হচ্ছে যেগুলো একেবারে লেটেস্ট পেপার সেসবের ক্ষেত্রে এখন এই পেপারটা সাইহাবেও নেই যদি সাইহাবে থাকতো তাহলে এখানে চলে আসতো আমি ডাউনলোড করে নিতাম তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা কিভাবে নেওয়া হবো আমরা আবার পেপারের শুরুতে যাই আচ্ছা এই পেপারটার যে টাইটেলটা সেটা আমরা কপি করব কপি করে গুগল ডট কম নর্মাল গুগল সার্চ আমরা সার্চ করব এই পেপারটা আর কোথাও আছে কিনা এভেলেবল সেটা চেক করব এবং তার ক্ষেত্রে আমরা খুঁজবো যে রিসার্চ গেট এর লিঙ্ক আছে কিনা আমরা রিসার্চ গেট এর লিঙ্ক এখানে সার্চ করব রিসার্চ গেট হচ্ছে আমাদের যারা রিসার্চে কাজ করি তাদের একটা সোশ্যাল মিডিয়া বলতে পারেন এই যে এখানে রিসার্চ গেটে পেপারটা দেখাচ্ছে রিসার্চ গেটে দেখেন এখানে এই যে ডাউনলোড ফুল টেক্সট অপশন আছে এই যে রিসার্চ গেটে ঢুকে সেম পেপারের এই যে ডাউনলোড ফুল টেক্সট এই অপশনটাতে আপনারা ক্লিক করবেন এই যে ডাউনলোড হয়ে যাবে এখন এই যে এটা হচ্ছে আমার রিসার্চ গেটে ডাউনলোড হয়েছে এবং এটা হচ্ছে সেই পেপারটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই আচ্ছা আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে আমি কি অতিরিক্ত ফার্স্ট যাচ্ছি কিনা সেটা একটু কমেন্টে জানাবেন প্লিজ সেটা জানাবেন ওকে আমরা এখানে এই পেপারটা পেয়েছি এখন ধরুন এই পেপারটা আপনার পছন্দ হয়েছে এই পেপারের কনসেপ্ট থেকে আমি ইন জেনারেল আলোচনা করতেছি যাতে যারা ডিভিএম এগ্রিকালচার সবাই আছে যাতে বুঝতে পারে যে আমি কি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং কোন বিষয়গুলো বোঝাচ্ছি পেপার কোনটা কোন ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কত কিউ কিউ ওয়ান কিউ টু কিনা সেটা হয়তো ফারুক ভাই আলোচনা করবে তো সেক্ষেত্রে আমি সেটা আলোচনা করে সমস্ত করবো না আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি এটা হচ্ছে সেই পেপারটা এবং এটা হচ্ছে সেই পেপারের পুরো আমাদের ফুল ভার্সনটা এখানে আমরা পেপারের ডেটা দেখব পেপারে কি কি পেয়েছে কোন কোন জিনিসগুলো আপনাকে হচ্ছে ফোকাস করেছে এই পেপারটার কোন একটা ইনফরমেশন যদি আমার পছন্দ হয় যে ধরুন এখানে আমি দেখলাম যে দ্য কনসেপ্ট অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হেল্প প্লাস টু আন্ডারস্ট্যান্ড লিমিটেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উই লিভ ইন এই জিনিসটা আমার পছন্দ হয়েছে 
এটা হইতে পারে ডেটা এটা হইতে পারে তার কোন একটা লেখকের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি এখন এই পেপারটা আপনি যখন এই কথাটা ইউজ করবেন তখন এই পেপারটাকে আপনার সাইট করতে হবে বা এই পেপারটাকে আপনার ক্রেডিট দিতে হবে এটা এই যে ক্রেডিট দেওয়াটাকে সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড আমরা বলি সাইটেশন এই সাইটেশনটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার সাইটেশন যখন আপনি ক্লিয়ারলি ভালোভাবে করতে পারবেন না প্রথমত আপনার পেপারটি রিজেক্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি খুব বেশি আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটা একটা অপরাধ যদি কোনো অথরের কোনো লেখা আপনার সেটা অরিজিনাল আইডিয়া না সেই লেখাটা যদি আপনি কোথাও দিয়ে দেন এবং অরিজিনাল অথরকে আপনি সাইট না করেন সেক্ষেত্রে এটা একটা অপরাধ হিসেবে ধরা হয় এবং এই জন্য আপনার সাইন্টিফিক কমিটিতে আপনার ইমেজ তো খারাপ হবেই প্লাস অনেক পেপার অনেক জার্নাল আপনাকে আজীবনের জন্য ব্যান করে দিবে পেপার পাবলিশ করতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে এই পেপারটা যখন আমরা সার্চ করেছিলাম আমরা গুগল স্কলার এই পেপারটা সার্চ করেছিলাম এই পেপারটার টাইটেলটা আমরা গুগল স্কলারে এগেন সার্চ করব যে পেপারটা আমার ভালো লাগছে আচ্ছা এখানে দেখুন এই পেপারে এখানে সাইট একটা অপশন আছে আমরা সেটা করব না আমরা এখানে তিনটা অপশন দেখছি আপনি ডাউনলোড করবেন সরি আপনি রেফমেন যে অপশনটা এই যে রেফমেন এই রেফমেন অপশনটা আপনি সিলেক্ট করবেন একটা ফাইল ডাউনলোড হবে যেটার এক্সচেঞ্জ হবে ডট আর আই এস স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসটা যেখানে আছে সেখানে নতুন একটা ফাইল ডাউনলোড হয়েছে আপনারা সবাই তো আশা করি জোটেরও সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে রেখেছেন আপনারা যখন এই আর আই এস ফাইলটা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করবেন তখন সেটা অটোমেটিক্যালি জোটেরোতে ইনক্লুড হয়ে যাবে এই যে জোটেরোতে আপনারা যখন ডাবল ক্লিক করবেন এই জোটেরো ওপেন হবে এবং জোটের ভিতরে আপনি এই ইনফরমেশন এই পেপারটা দেখতে পাবেন এটা এখানেই থাক আপনি যখন যেই পেপারটাই দেখতে পাবেন এরকম আপনার ভাল লাগবে বা যেটা থেকে আপনি ইনফরমেশন নিতে চাচ্ছেন সেই পেপার গুলা ডাউনলোড তো করে রাখবেন সাথে সাথে জোটেরোতে তার সাইটেশনটা নিয়ে রাখবেন সেটা পরবর্তীতে কি কাজে লাগবে সেটা আপনাদেরকে দেখাব আচ্ছা গুগল স্কলারের সার্চিং টেকনিক সম্পর্কে যদি কোশ্চেন থাকে এখন করতে পারেন এই মুহূর্তে যদি কারো কোশ্চেন থাকে গুগল স্কলারে চ্যাট ইউজ চ্যাট অপশন ইউজ করে করতে পারেন কোশ্চেন আমরা ওই ব্যাপারে আবার যাই দেখা যে কিভাবে আমরা আসলে যদি গুগল স্কলার বা সাইহাব কোন জায়গায় যদি কোন পেপার খুঁজে না পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমি দেখেছিলাম রিসার্চ গেটের খোঁজার জন্য ওই পেপারের টাইটেল সিলেক্ট করে এই যে এই পেপারটা 
चले डाउनलोड करते हैं डाउनलोड फुल लिखबेंोच कर खुबी सहज कर टाइटल टाइटल कपि करब पर चैट जिपिटर बोलो फर्मेट दिए फर्मेट दिए नाम रिप्लैन फुल टेक्स दीबें 
হয়েছে আমাদের দুই একটা পেপার যেগুলা ওপেন অ্যাক্সেস না অনেক সাইন্টিস্ট যারা অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে এবং আমরা সেটা তাকে আপলোড করে দিয়েছি এখানে একটা বিষয় আছে আপনারা এখানে একটা ট্রিক্স করতে পারেন এটা এটা একটা কমিউনিকেশন ট্রিক্স বলতে পারেন যে কোন প্রফেসরের সাথে আপনি ধরেন তার কাজ ভালো লেগে মানে আপনার ভালো লেগেছে আপনি তার সাথে কমিউনিকেশন কন্টিনিউ করতে চান যখনই আপনি তার থেকে ফুল টেক্সটা পাবেন আপনি যেই কাজটাই করুন আপনি একটা প্রেজেন্টেশন করুন বা যেটাই করুন সেটা নিয়ে একটা ফলো আপ দিবেন প্রফেসরকে যে আমি আপনার থেকে এই ফুল টেক্সটা নিয়েছিলাম এবং আমি এই কাজটা করেছি এক্ষেত্রে হয় কি ওই পেপ ওই আপনার যে প্রফেসর আছেন বা যে অথর আছেন সে আপনার আপনাকে একটা ভালো দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনার সাথে ফার্দার কমিউনিকেশন আপনি যখন করবেন কোনো পজিশনের জন্য পিএইচডি হোক এম এইচ হোক বা কোনো পেপার রিভিউয়ের জন্য আপনি পজিটিভ রেসপন্স পাবেন আশা করি আপনি আপনার কোয়েশন অ্যান্সার পেয়েছেন তারপরে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আচ্ছা এআই টুলস নিয়ে আরেকটা কথা বলি আমরা এআই টুলস দিয়ে অনেকে অ্যাসাইনমেন্ট করতে করে থাকি বা এআই টুলস কে বলে থাকি যে রাইট এন অ্যাসাইনমেন্ট অন দিস টপিক রাইট এ প্রেজেন্টেশন অন দিস টপিক অর দ্যাট টপিক এটা আপনারা যখন একাডেমিক রাইটিং বা সাইন্টিফিক রাইটিং এ যাবেন এটা কখনোই করবেন না প্রথমত যদি চ্যাট জিপিটি এর কথায় আসি তার ইনফরমেশন হচ্ছে লাস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান মে এর পরে তার কোনো ইনফরমেশন আপডেট হয়নি এবং তার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করার ক্যাপাসিটি নাই আপনারা যারা মানে যারা ইউজার আছে তারা যেরকম ট্রেন করে ওই রকমই আপনাকে এআই রিপ্লাই দিবেন সো ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার পসিবিলিটি খুবই বেশি তো সেক্ষেত্রে এআই আপনারা কি কাজে ইউজ করবেন এআই ইউজ করবেন আপনারা হচ্ছে রিসার্চে যখন আপনার রিসার্চটা নিয়ে কোনো একটা ব্লগ পোস্ট লেখবেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার রিসার্চটা সম্পর্কে বলে বলতে পারেন যে এটা নিয়ে আমাকে একটা ব্লগ পোস্ট রেখে দাম কাউকে মেইল করার ক্ষেত্রে মেইল ফরম্যাট জানার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন পত্রিকার কোন নিউজ আপনি আপনি মেইন ইনফরমেশন জানেন আপনি কিছু ইনফরমেশন জানেন যেমন ধরেন আপনাকে বলি ব্লগের ক্ষেত্রেই বলি একটা ব্লগ আপনি একটা সাইন্টিফিক ব্লগ করেছেন যে আপনি একটা এলাকায় গিয়েছেন যেখানে গিয়ে দেখেছেন যে আপনার যারা তারা ড্রোন ইউজ করে এগ্রিকালচার এগ্রিকালচারের কাজগুলা করছে কোন একটা প্রজেক্টের আন্ডার সো আপনি লিখতে পারেন যে ড্রোন নিয়ে কাজ করছে আমি দেখলাম যে এখানে প্রোডাকশন অনেক ভালো এই দুই একটা কিওয়ার্ড দিয়ে চ্যাট জিপিটি কে বলবেন যে আমাকে একটা এডুকেশনাল ব্লগ লিখে দাও সেক্ষেত্রে সে একুরেটলি লিখে দিতে পারবে কিন্তু আপনি যদি বলেন যে কোনো সাইন্টিফিক থিওরি দিতে বা হচ্ছে কোনো সাইন্টিফিক রাইটিং কে সে রিলেট করে দিতে সেক্ষেত্রে সে ভুল অবশ্যই ভুল দিবে এবং তার রেফারেন্স ম্যাক্সিমাম টাইমে ভুল থাকে সো সেটা হচ্ছে এআই টুলস এর সবচেয়ে বড় সমস্যা এআই টুলস এর মধ্যে আমরা যে এআই টুলস গুলা ইউজ করি আমি সবগুলো এআই টুলস একটা ব্রিফ বলবো যেহেতু এআই টুলস নিয়ে আমরা মোটামুটি সবাই অনেক আগ্রহ এআই টুলস আমাদের রিসার্চারের জন্য এআই টুলস কি কি আছেন আমার কি ওয়ার্ড ওয়ার্ড ফাইলটা হয়তো আমি শেয়ার দিচ্ছি সেটা কি দেখা যাচ্ছে কিনা বলুন ওকে জি ভাই এখন আপনার ডকুমেন্ট ফাইল দেখা সো এআই টুলস এআই টুলস এর মধ্যে সবচেয়ে फेमस এআই টুলস আছে চ্যাট জিপিটি সেকেন্ড হচ্ছে গুগল এর বার্ড বার্ড এআই থার্ড হচ্ছে বিং এর বিং এআই এই তিনটাই মোটামুটি সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় চ্যাট জিপিটি ইউজ করা হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখবেন চ্যাট জিপিটি সবচেয়ে বেশি শাইন করে হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে বার্ড আপনাকে হেল্প করবে হচ্ছে বার্ড মেইনলি হেল্প করে আপনারা যারা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে চান অনেকে আর প্রোগ্রামিং শিখতে চান বা অনেকে পাইথন শিখতে চান এই কোডিং এর যে কাজগুলো আছে সেই কোডিং করতে বার্ড খুব ভালো পারে সে আপনাকে খুব ভালো কোডিং করতে পারবে আপনি শুধু বলতে হবে যে আমি এই একটা কাজ করব আমি একটা এক্স কাজ এক্স বা ওয়াই একটা কাজ করব আমার তার জন্য একটা টিউটোরিয়াল লাগবে বা আমার কোড লাগবে সে এটা দিয়ে দিতে পারবে আর বিং এআই হচ্ছে তার সবচেয়ে পজিটিভ পয়েন্ট হচ্ছে সে রেফারেন্স সহ আপনাকে সেটার একটা লিঙ্ক আপনাকে দিয়ে দিবে আপনি সেখানে গিয়ে ডাবল চেক করে নিতে পারেন আপনাদের যার যেটা প্রয়োজন আছে সেই হিসাবে আপনারা এআই ইউজ করবেন বার্ড এবং বিং এর জন্য আপনার অবশ্যই অ্যাকাউন্ট খুলে রাখবেন বিং এআই এবং বার্ড হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করে ইউজ করতে হবে এই এআই টুলস গুলোর সাথে আপনারা পরিচিত হন এগুলো অনেক হেল্প করবে 
এবং এটার আরো পরবর্তী ইউজগুলো আমি যখন প্লেগারিজম এবং সাইটেশন আলোচনা করব তখন আমি আরো ডিটেইলসে বলবো